your face My enemy I see my brother I see my brother When I look into the face Of my enemy I see my brother I see my Bonjour, Sir Catavent. Vous allez bien ce matin? Très bien. Je m'appelle Ronald. David m'a demandé de parler ce matin. Et après, il a quitté la Provence. Je ne sais pas exactement pourquoi. Mais c'est comme ça. Nous sommes en train d'étudier la lettre à l'église de Corinthe. Corinthe, c'est une ville qui existait depuis plus de 2700 ans. Et ce lettre qu'on est en train d'étudier, c'était écrit il y a presque 2000 ans. Mais le message de cette lettre est toujours applicable de nos vies aujourd'hui. C'est un peu remarquable que quelque chose qui est si vieux peut être applicable aujourd'hui aussi. Une des idées principales dans cette lettre, c'est que nous devons avoir le respect les uns envers les autres. Comme la vidéo nous montre, nous sommes tous différents. Mais quand même, on peut avoir le respect les uns pour, pour les autres. Chaque individu est important parce que Dieu nous a créés. C'est lui qui nous donne la, la valeur de nos vies. N'importe notre visage, n'importe euh, notre couleur, notre nationalité, notre langue, notre niveau social, 
ou notre condition de finance, si on est riche ou si on est pauvre, n'importe, on peut l'aimer les uns les autres. Et ça, c'est très important. Ça ne dit pas que nous faisons toujours le bon choix ou que nous vivons d'une bonne manière. Nous sommes tous différents. Et bien, nous pouvons montrer le respect les uns pour les autres, même si on est différent. Même si on n'est pas d'accord avec ce qu'on fait ou ce qu'on dit, ou même comment on comporte. Et il y a beaucoup de désaccords, mais on peut aimer la personne quand même. Ça, c'est la chose la plus importante. Même si nous sommes créés dans l'image de Dieu, nous avons décidé de ne faire pas ce que Dieu veut. Nous avons décidé de faire ce que nous voulons. Et à cause de ça, nous avons les problèmes, les conflits dans nos vies. Nous sommes tous égoïstes. Et cela crée les difficultés et des problèmes. Nous n'aimons pas les uns les autres. Nous n'avons pas le respect les uns pour les autres. Dieu nous a créé de vivre en relation. Et ça ne marche pas quand chacun vit pour soi-même. Depuis que nous avons été décidés de ne pas suivre le plan de Dieu, nous avons eu des difficultés à vivre ensemble les uns avec les autres. Il y a toujours les conflits. Mais en même temps, nous avons un besoin, nous avons un désir de vivre ensemble. Mais c'est difficile d'arriver à ça. Il y a trois raisons pour lesquelles que nous avons les conflits les uns avec les autres. Premièrement, nous pensons à nous-mêmes et nous ne pensons pas aux autres. Deuxièmement, nous ne voulons pas souffrir ou subir une perte ou sacrifier quelque chose pour le bien de quelqu'un d'autre. Et troisièmement, nous ne sommes pas très contents avec qui nous sommes. Et si on n'est pas content avec qui nous sommes, on ne peut pas être content avec les autres non plus. Les gens à l'église de Corinthe ont écrit à Paul, ils ont demandé le renseignement sur la vie chrétienne. Ils sont les nouveaux croyants et ils ne savent pas comment vivre cette foi dans la vie quotidienne. Donc, ils ont demandé les questions. Et la première chose qu'ils ont demandé, ils ont demandé les questions sur le mariage. Est-ce que, en tant que croyant, il faut se marier? Est-ce que, en tant que croyant, il ne faut pas se marier? Et si on est déjà marié avec quelqu'un qui n'est pas un croyant, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont eu beaucoup de questions qu'ils ont posées à Paul et ils veulent la réponse de cela. Quand tu lis ce que Paul a dit dans uh, Corinthiens chapitre 7, sa réponse peut être un peu choquante si on ne comprend pas le contexte de ce qu'il a dit. Dans chapitre 7, verset 1, il a dit, « Au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre sa femme. » En fait, en fait ce qu'il a dit, c'est qu'il est mieux il est bon de ne se marier pas, de rester célibataire, de rester seul. Mais quand il a dit ça, ce n'est pas qu'il pense qu'il y a quelque chose de mauvais de se marier, mais la, la chose qu'il veut dire, c'est si vous voulez servir Dieu, ça va être plus facile si tu restes seul. Mais pourquoi il a dit ça dans cette lettre? Il nous a expliqué dans le verset 26, Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps actuels de détresse. Il est bon pour chacun de rester comme il est. Il a parlé d'un temps de détresse. Il y a les difficultés, mais il n'explique pas qu'est-ce que c'est. Mais ça, ce que nous dit, c'est que des fois, dans la vie, il y a les circonstances qui nous obligent de faire différemment de ce que nous voulons. On ne peut pas faire toujours ce qu'on veut. On ne peut pas faire toujours notre propre volonté. 
Je crois que cela, c'est l'idée la plus importante de la Bible et de la vie. Il faut comprendre qu'on ne peut faire juste ce qu'on veut. Il y a un Dieu dans le ciel qui nous a créés. Et nous devons rendre compte à lui pour les choses qu'on dit et pour les choses qu'on fait. Et il a le droit de nous dire comment on va vivre. Donc, Paul a utilisé le mariage ici, dans le chapitre 7, pour expliquer ce principe, euh, comment vivre ensemble les uns avec les autres. Le mariage, c'est la relation la plus intime, la plus puissante qu'on peut avoir sur cette terre. Donc, si on peut apprendre comment vivre en relation dans un mariage, on peut apprendre comment vivre en relation avec Dieu, et on peut apprendre comment vivre en relation avec les autres aussi. Paul veut nous expliquer comment montrer le respect envers notre époux ou notre épouse. Parce que c'est très important de le faire. Bon, qu'est-ce que c'est le premier principe qu'il nous donne dans la relation de mariage? Il dit, il faut penser à l'autre en premier. Il faut penser à l'autre personne en premier. Dans Philippiens chapitre 2, verset 3, il écrit, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par des désir ou de glo en gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Qui peut vivre comme cela? Considérez les autres comme supérieurs de vous-même. Personne. C'est trop difficile. Et pourquoi? Parce que nous sommes égoïstes. Nous pensons que nous sommes supérieurs aux autres. C'est comme ça qu'on veut vivre. Juste regarder comment les gens conduisent leur char sur l'autoroute. <rire> C'est fou. Et même regarder comment nous conduisons notre voiture sur l'autoroute. On ne pense presque jamais à l'autre conducteur et leur bien. On pense à notre bien seulement. Et si quelqu'un arrive de considérer les autres comme supérieurs de lui-même, normalement, on le fait pour se protéger. Ce n'est pas parce qu'on veut le mieux pour eux, c'est juste qu'on veut se protéger. Donc, c'est encore l'égoïsme aussi quand on fait ceci, cela. Peut-être cette idée de penser quelqu'un comme supérieur n'est pas très facile à comprendre. Jésus l'a dit très simplement dans Matthieu 22, 39, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est ce que nous devons faire. Ce n'est pas que ton prochain a toujours raison, parce que ce n'est pas vrai. Des fois, il est possible, ça me peut arriver que j'ai tort de temps en temps. Je ne veux pas le dire, mais je le dis, j'ai tort. Mais quand je fais cela, quand je fais quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas correct, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aime pour me le dire. J'ai besoin de cela. Je ne veux pas que quelqu'un vienne vers moi et dise, « Bouge-toi, tu ne sais rien, tu es nul, je fais mieux que toi. » Non, mais j'ai besoin de quelqu'un qui peut venir. Tu sais, peut-être il y a une meilleure façon de faire cela. Tu veux que je te le montre? Ça, c'est beaucoup plus facile d'accepter. Il faut aimer les uns les autres. Dans vos mariages, est-ce que vous avez des conflits quand vous aimez votre conjoint ou conjointe, comme vous, vous voulez être aimé? Mmh, probablement pas. Ou est-ce que c'est plutôt quand vous pensez à vous-même? Quand tu veux que ta blonde, ton chum, fait ce que tu veux, quand tu veux et comment tu veux, c'est là que le conflit arrive. Si j'arrive à penser à ma femme en premier, si je peux faire cela, 
la vie va être beaucoup mieux, <rire> beaucoup plus calme comme cela. Mais ce n'est pas tout. Elle doit faire la même chose. Tous les deux doivent faire. Tous les deux doivent penser à l'autre comme il veut être aimé. Ça ne dit pas qu'il n'y a plus de conflit dans le mariage. Vous avez des désirs, des, des besoins. Vous avez des différences entre les deux. Et vous pouvez en parler de ces choses. Mais il faut le faire avec amour, avec le respect. En fait, il faut parler de ces choses-là. C'est très important de parler dans le mariage. Même que les choses qui ne marchent pas très bien, ou les problèmes qu'on a. Dans un mariage, il y a trois domaines où nous avons le plus de conflits. Nous avons le conflit dans la communication. Parler n'est pas communiquer. Je parle ce matin, mais je ne suis pas sûr si je communique ou pas, parce que je ne vois pas votre visage. <rire> je ne sais pas si tu dors ou tu, tu me regardes, je ne sais pas. Donc, je présente quelque chose, mais je ne suis pas sûr c'est la communication. Dans la communication, il faut parler, mais il faut écouter aussi. Et il faut comprendre qu ce qu'on dit. Donc, il faut apprendre comment communiquer. Ce n'est pas juste parler. Dans la finance, on a les conflits. Ça peut être très difficile quand une personne veut faire quelque chose de différent que l'autre personne. Quand il dépense l'argent différemment, ça peut Peut, peut créer beaucoup de problèmes. Et le troisième, c'est dans la sexualité. Pour expliquer ce, ce principe de penser à l'autre en premier, Paul a choisi la sexualité pour en parler de cela. Regardez ce qu'il a dit dans le verset 2 à 4. Dans le chapitre 7. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme l'affection qui lui est droit et que la femme agisse de même manière envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtrise de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui se maîtrise de son corps, mais sa femme. Peut-être, si je peux voir votre visage, je peux voir un peu de choc avec ce dernier verset. Ce n'est pas moi qui ai la maîtrise de mon corps. Je dois donner cette maîtrise à quelqu'un d'autre. Ça peut être vraiment difficile. Mais avant que vous n'écoutez plus avec ces versets-là, il faut voir les choses très étonnantes dans ces versets. C'est que la femme et le mari sont sur le même niveau. Ce n'est pas un sur l'autre, c'est le même niveau. Ils ont une égalité entre eux. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Dieu n'a pas donné ni à l'un ni à l'autre le droit de prendre ce qu'on veut. Ni le, le droit de dominer l'un sur l'autre. Il nous a donné le droit de se donner l'un à l'autre. Et ça, c'est complètement différent de ce que les gens pensent. Est-ce que vous pouvez imaginer, peut-être c'est vrai, mais peut-être que ce n'est pas vrai, est-ce que vous pouvez imaginer d'être en relation avec quelqu'un à qui tu peux dire, « Je te donne ma vie telle que je suis, et tu peux faire avec moi tout ce que tu veux, parce que je sais que tu m'aimes tellement, que tu ne me fais aucun mal. J'ai confiance en toi. Wow, quelle relation. Et tous les deux disent ça l'un à l'autre. Ça, c'est le mariage. Ça, c'est ce que Dieu veut. Ça, c'est le plan de Dieu. Dieu nous a créé hommes et femmes. Et il a dit, c'est très bon. C'est très bon. Il a dit dans le mariage que l'homme et la femme deviendront un seul chair, un seul corps. 
Ne me dis pas que le mariage n'est pas important. Ne me dis pas que le mariage n'est pas pour aujourd'hui. Que le mariage ne marche pas. Ce n'est pas le mariage qui ne marche pas. C'est nous qui ne marchons pas. C'est nous qui avons le problème. Ce n'est pas ce que, Dieu, ce que Dieu a fait, ce qu'il a voulu, c'est bon. Mais ce que nous faisons n'est pas toujours bon. Parce que nous sommes des égoïstes. Nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Nous voulons faire notre propre volonté. Dieu nous a créé hommes et femmes et il veut que nous nous engagions de vivre ensemble pour la vie. Dans une relation tellement intime que de briser cette relation, c'est comme vous êtes coupé en deux. C'est ce que Dieu veut dans nos vies. Mais vous n'êtes pas obligé de vivre comme cela. C'est votre choix. C'est comme vous allez acheter euh, un nouvel char. Tu allez là-bas, tu l'achètes. Et euh, en partant, il te donne un livre. Et dans ce livre, il y a des commandements. Faites ceci, ne faites pas cela. Un de ces commandements, c'est... Tous les six mois, ou tous les six mille kilomètres, vous devez changer l'huile. Et tu dis, ah, je ne veux pas ça. Non, 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 c'est trop difficile. Ça, ça prend trop de temps, c'est un gaspillage d'argent, je ne vois aucune raison pour faire cela, donc je ne fais pas. C'est ton choix. Tu n'as pas besoin de faire cela. Mais si tu ne fais pas, tu vas, tu vas détruire votre voiture. C'est sûr. Si vous dites, je ne veux pas vivre comme veut, Dieu veut, je ne veux pas faire ce qu'il veut, je veux faire ce que je veux, tu peux le faire. Et je vais vous aimer quand même. Mais parce que je, je vous aime, je dois vous dire, vous allez détruire votre vie. Et probablement beaucoup des autres vies aussi. Ce n'est pas la meilleure chose de vivre comme cela. Donc, le premier principe, c'est aimer ton prochain, aimer ton conjoint, ton conjoint comme toi-même. Pensez à l'autre en premier. C'est très important dans une relation. Quel est le deuxième principe pour vivre dans la relation de mariage ou n'importe quelle relation? Il faut faire des sacrifices pour le bien de notre conjoint ou notre conjointe. Faire des sacrifices. C'est un peu comme le premier, mais ça va un peu plus loin. On peut dire, je vais penser à toi en premier, mais après, je vais faire ce que je veux. Donc, on pense, mais on ne fait rien. Ça ne marche pas. Souvent, nous disons, je t'aime, je t'aime. Et je t'aime si ça ne me coûte pas. <rire> C'est bon, mais faire les sacrifices, non, je ne crois pas. Je t'aime si tu me plais. Je t'aime si tu fais ce que je veux. Mais si je trouve quelqu'un d'autre qui me plaît plus, adieu. <rire> C'est fini, C'est tout. Ça, ce n'est pas le vrai amour. Ça, c'est l'amour de soi-même. Ça, c'est l'égoïsme. Si tu aimes quelqu'un, tu ne cherches pas ton bien, mais tu cherches le bien. Qu'est-ce qui est bon pour eux? Aujourd'hui, nous pensons que le mot « aimer », ça veut dire « recevoir ». Mais le vrai sens de le mot, c'est « donner ». Si tu aimes quelqu'un, tu veux donner. Tu veux le meilleur pour eux. Regardez le, ce que la Bible dit euh, sur l'amour dans chapitre 13 de 1 Corinthiens, le verset 4 à 5. Il dit, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enflit de l'orgueil, ne fait rien de malhonnête, 
Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Est-ce que vous voulez que quelqu'un vous aime comme ça? Bien sûr que oui. Mais est-ce que vous pouvez aimer quelqu'un d'autre comme cela? Bien sûr que non, c'est trop difficile. De vraiment aimer quelqu'un comme cela? Qu'est-ce que c'est le problème? Nous ne voulons pas faire des sacrifices ou de nos désirs pour aider quelqu'un d'autre, pour aimer quelqu'un d'autre. Nous pensons trop de nous-mêmes et à ce qu'on veut. Je veux qu'elle fasse les sacrifices pour moi, mais je ne, veux pas, je ne veux pas faire les sacrifices pour elle. Ou elle veut que je fasse les sacrifices pour elle, mais elle ne veut pas faire les sacrifices pour moi. Ça, c'est ce qui arrive dans nos mariages souvent. Dans le chapitre 7 de Corinthiens, verset Uh, 7, uh, 10, uh, 16, Paul parle de le divorce. Il utilise cette image, cette idée, uh, pour montrer le principe de sacrifice. Regarde ce qu'il dit dans verset 10 à 11. À ceux qui sont mariés, j'adresse, non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction, que la femme ne se sépare pas de son mari, si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans remarier ou elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne divorce pas de sa femme. En effet, il dit, ne fais pas ça. Mais aussi, c'est plus compliqué que ça. Il a expliqué un peu. Il a dit, ne se séparez pas, mais si vous séparez. Donc, il sait que ça peut arriver, que nous sommes des êtres humains et il y a des difficultés, et ça va arriver. Mais si ça arrive, il a dit, ne cherchez pas un autre conjoint ou conjointe. Restez seul. Pourquoi? Parce que vous devez essayer de réconcilier ce qu'ils disent. Mais je ne veux pas. Je ne veux pas. Uh, mais ce n'est pas une question de ce que tu veux. Vous faites les sacrifices pour celui qui vous aime, ce que Dieu nous demande de faire. Et aussi, vous n'avez pas changé. Si vous séparez de quelqu'un d'autre, vous n'avez pas changé. Vous restez la même personne et donc, dans l'avenir, vous devez avoir le même problème aussi. Ça va revenir. Parce que c'est le vrai problème, c'est moi. Le vrai problème, c'est toi. Ce n'est pas les autres, c'est nous. Je ne peux pas changer quelqu'un d'autre. La seule personne que je peux changer, c'est moi. Et c'est moi qui je dois changer. Dieu veut travailler dans mon cœur. Dieu veut me changer. Pas l'autre personne, il s'occupe de moi. Il veut que je m'occupe de moi. Qu'est-ce qui se passe dans beaucoup de mariages? C'est qu'au début, tout passe bien. Tu, tu es dans un, un nuage et tout va bien. Mais petit à petit, les choses commencent à changer, à dégrader. Souvent, c'est les petites choses. Ce n'est pas toujours une grande chose. C est, c est, des fois, c'est juste les très, très petites choses. Il prend le dentifrice au meilleur et pas au bout. Elle a mis le papier de toilette à l'envers. Ah, Peut-être c'est quelque chose de petit, mais ça peut grandir si on ne fait rien avec cela, si on ne parle pas de ces choses. Et donc, les choses deviennent plus grandes et plus grandes dans nos vies. Les problèmes, les difficultés, les malcontents, les conflits deviennent plus grands et plus grands. Ça peut arriver très vite dans quelques mariages, ça dépend de la personnalité, ou ça peut prendre des années, des années, des années. Si on ne fait rien de corriger nos différences, de parler de nos différences, de comprendre nos différences, il va nous séparer à la fin. Parce qu'on n'aime pas à la fin. On dit, bah, mais cette personne-là n'est pas la même personne que je, je me mariais. Donc, il faut faire attention 
Même au début avec les petites choses. Êtes-vous prêt de sacrifier votre orgueil pour votre conjoint ou conjointe? Ça, c'est la plus grande chose. C'est l'orgueil qui est là et tu ne veux pas sacrifier cela. Êtes-vous prêt de demander pardon? Êtes-vous prêt de dire, nous devons travailler sur ceci? C'est un problème dans nos vies, dans nos mariages. Il faut travailler sur cela. Êtes-vous prêt de travailler dans votre vie? avec les choses dans votre vie qui doivent changer. Il faut être prêt à faire les sacrifices dans nos mariages, dans nos relations. Le premier principe pour vivre dans une relation de mariage, c'est que nous devons penser à notre conjoint, notre conjoint en premier. Et le deuxième, c'est que nous devons être prêts à faire les sacrifices pour le bien de l'autre dans nos relations. Quel est le troisième principe pour vivre dans une relation de mariage? Il faut comprendre qui nous sommes en Christ. Le problème le plus profond, le plus profond de notre vie, le, le, le problème le plus grand, c'est que nous, nous, nous ne sommes pas contents avec qui nous sommes. Dans ces versets de la Bible, dans le chapitre 7, il continue dans les versets 17 à 40 jusqu'à la fin pour parler de le contentement, d'être content avec ce qu'on a, avec ce qu'il y a, avec toutes les choses de nos vies, il faut être content. Et il dit ceci dans le verset 17. Pas à l'heure que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribué, selon le Père qu'il a reçu de Dieu. C'est ce que je présente dans toutes les églises. Donc, il a dit, restez à l'endroit que tu es, si Dieu veut que tu sois là. N'essaie pas de changer tout. Après, dans les versets qui suivent, il dit, vous êtes juif? Peut-être pas, mais vous êtes juif, c'est bon. Vous n'êtes pas juif? C'est bon. Vous êtes esclave? C'est bon. Vous n'êtes pas esclave? C'est bon. Vous êtes marié? C'est bon. Vous n'êtes pas marié? C'est bon. Ne essayez pas de changer les choses. Ce n'est pas les circonstances de notre vie qui décident qui nous sommes. Ce n'est pas les choses à l'extérieur qui décident. Toujours, nous voulons changer nos circonstances pour trouver le bonheur. Ah, si ma blonde était différente, si mon chambre est meilleur, uh, si j'ai plus d'argent, si j'ai une plus grande maison, si j'ai un meilleur travail, si j'ai un plus beau chat, toutes les choses, on va changer tout le temps. Si j'ai un meilleur ceci ou cela, toujours on va changer, on n'est pas content. Mais ce n'est pas les circonstances qui décide si nous sommes contents ou pas. C'est notre cœur. C'est dedans nous. Ce n'est pas les choses à l'extérieur qui décident tel que je suis. Tu n'es pas content de ta vie. Tu veux changer quelque chose? Tu veux changer ton mari, ta, 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 ta femme? Tu veux changer quelque chose? Mais tu n'as pas changé. Tu restes avec le même problème. Le vrai problème, c'est dedans toi. Comment est-ce que tu peux changer ton cœur? En réalité, tu ne peux pas. Mais il y a un moyen pour le faire. C'est le verset 23. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes ou des choses, ou des parents, ou des, de n'importe quoi. Vous êtes racheté à un grand prix. Votre valeur, le sens de votre vie, le bonheur ne vient pas de vos choses, de vos circonstances, de votre apparence. Ça vient de Dieu, qui a payé le grand prix pour nous racheter. 
Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu aime tellement qu'il a envoyé son fils unique, Jésus, de venir dans ce monde et de mourir sur une croix, de payer pour vos défauts, pour vos péchés, pour toutes les choses qui ne vont pas dans ta vie. Il a payé le prix pour cela. Trois jours après, Jésus est ressuscité. Il est revenu à la vie et il veut nous offre la vie, la vraie vie, la vraie vie éternelle, le vrai bonheur qu'il veut qu'on a dans nos vies. Est-ce que tu veux une telle vie? Est-ce que ça te tente d'avoir une vie remplie d'un sens d'amour, un sens de pardon, un sens d'être pur dans les yeux de Dieu? Il est simple d'avoir. C'est juste demander. Juste dis à Jésus que j'ai besoin de toi dans ma vie. Parce qu'il veut nous aider. Il veut nous changer. Il veut avoir une relation avec nous. Mais c'est notre choix. Nous devons faire le choix. C'est dire, oui, je le veux. Est-ce que tu veux que ton mariage soit meilleur? Soit comme la Bible a dit ici, où tu peux faire complète confiance dans l'autre personne. Où tu peux se donner toi-même à l'autre. Il va se donner à toi. Et vous avez vivre dans cette relation tellement intime, tellement puissante. Est-ce que vous voulez ça dans ta vie? C'est encore ta, ton choix. C'est toi qui dois décider. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Est-ce que tu es prêt d'aimer ton conjoint, conjoint? Comme vous voulez être aimé. Est-ce que vous êtes prêt de faire des sacrifices pour le bien, pour ce qu'il veut, ce qu'il a besoin? Et est-ce que vous êtes prêt de prendre le contentement, prendre le, le, le vrai sens de la vie, le bonheur en Jésus et pas dans les choses, pas, même pas dans votre conjoint, conjointe? Mais c'est en Dieu qu'on trouve la vraie valeur de notre vie. Si on veut cela, c'est notre choix. Il faut demander à Dieu pour l'aide et il faut parler l'un à l'autre pour avoir cette petite relation entre nous. C'est toujours votre choix. Le band va venir. Est-ce que vous voulez prier? Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait pour moi. Merci que tu es mort à ma place sur la croix. Merci que tu m'as lavé de toutes mes fautes, Seigneur. Merci que tu m'aimes tellement. Aide-moi de vivre en relation avec toi, avec le sens que je peux te me donner tout et tu m'aimes. Tu peux faire le meilleur dans ma vie. Aide-moi de vivre en relation avec toi ma femme, ma conjointe, ma conjointe, dans une relation tellement intime et avec tellement d'amour qu'on peut faire les sacrifices les uns pour les autres. Et aidez-nous de vivre en relation avec les autres autour de nous, de montrer le respect envers les autres, même s'ils sont différents que nous. Nous avons besoin de les aimer comme tu les aimes. Merci pour, pour ta présence dans nos vies. En nom de Jésus. Amen.